¿Qué nos cuentas, mana? ¿Qué planes para hoy? Pues les digo que hoy tengo una presentación en Jalapa. Me siento bastante mal, pero pues obviamente me voy a presentar. Voy a tratar de dar lo mejor de mí. Ando súper ronca, súper gripienta, horriblemente. Pero pues vamos a ver. Y de chismes, pues fíjense que no ha pasado mucho en mi vida. O sea, como que las cosas han estado bastante tranquilas, entre comillas. A excepción de una que otra como que polemiquilla, pedorra que pasó hace unos días. Pero de ahí en fuera, yo digo que todo bien. Mm, no ha pasado así como que nada muy como que tan loco, según yo. Según yo, no sé. O sea, cualquier cosa nos puede sorprender. De novedades, pues ninguna novedad, los mismos eh, obsesionados de siempre, los mismos fans de siempre hablando de mí, eh, hablando mierda de mí para destacar, lo mismo de siempre, pero novedades así de que en mi vida personal, no. Yo creo que hay más novedades de gente obsesionada conmigo en internet hablando de mí que lo que verdaderamente pasa en mi vida, o sea, realmente me la he pasado encerrada en mi casa, hoy me invitaron a salir, pero... Una, tengo trabajo. Y dos, pues ya no salgo de fiesta, ya nunca salgo a tomar. En redes me traen como que, ay, la Yeri, la más drogadicta, fiestera, loca, borracha. Y yo ya ni salgo de fiesta desde hace, uh, tiene meses que no salgo a tomar. Y no es así como que para sentirme así como de que, ay, yo soy mejor, ni nada. Pero ya simplemente mmm, como que ya no me interesa tanto salir de fiesta. Y aparte, mis amigos ya no son tan fiestero, fiesteros tampoco. Los amigos que tengo ahorita son bastante relajados, no son tanto de así de que uh, vamos a ir a fiesta. O sea, como que no. Siento que ya todos estamos en un mood bastante, pues, tranquilos. O sea, como que ya, ya todos ya pasamos esa etapa de desmadre y así. Entonces, como que ya a ninguno nos importa tanto como que andar yéndonos de fiesta. Aparte que, la verdad, chicas, las últimas veces que me iba de fiesta era puro... O sea, como que es muy incómodo hoy en día salir de fiesta porque me graban. O sea, como que todo el tiempo me están grabando. Y pues yo cuando yo estoy de fiesta, o sea, real, a mí me encanta que cuando estoy de fiesta todos se estén divirtiendo y todos le estén pasando cool. Entonces, si todos están enfocados en el teléfono grabando, entonces ya no tiene caso, ¿no? O sea, como que es mejor desconectarte de tu teléfono cuando estás divirtiéndote y así. Y siento que, o no sé si es como los morros de ahora, así es como echan desmadre, pero yo siento que es mejor cuando te desconectas el teléfono y disfrutas con la gente... No importa si tomas o no, o sea, yo no le veo nada de malo a ponerte borracho, no le veo nada de malo a, pues, divertirte en una muy buena fiesta, es bastante cool, pero cuando estás rodeada de gente que sí es tu amiga, porque si tú sales de fiesta con alguien que es capaz de dejarte solo, que es capaz de no cuidar de ti, y yo sé que cada quien es responsable de su propia integridad, pero... Yo no podría salir de fiesta con personas en las que simplemente no confío o con las que simplemente no siento que sean mis amigas. Entonces, eso también como que me ha pasado. Como que simplemente ya no confío en nadie y ya. O sea, es como que yo puedo cuidar perfectamente de mí misma y no pienso arriesgarme para que alguien tenga que cuidar de mí porque al final pues siempre la culpa va a ser mía, ¿no? Entonces... Por eso es que ya no, ya no, <risa> ya no. Dice, saca el cry. No, él tampoco le gustan las fiestas. O sea, sí lo he llegado así a llevar así de calantro, pero él tampoco es fiestero. Y como que me he adaptado mucho, a pesar de que no nos vemos todos los días, me he adaptado también mucho a su manera de divertirse, que es no tomando. Yo soy más como... Ay, voy a sonar como una doña. Voy a sonar como una doña. Pero fíjense que a mí me gusta mucho tomar vino. O sea, yo soy mucho de tomar vino. No mucho, porque tiene rato que no tomo vino. Pero si tú me das a elegir, yo prefiero tomarme una michelada o tomarme una copa como de gin tonic o de clericot, algo así, como que sepa dulcecito y así como un vino rico. La verdad, pero no al punto de emborracharme. O sea, me gusta, por ejemplo, estar con mis amigos en mi casa, y pues así, o sea, literal, 
disfrutar de, de mi ratito en, privaciz en privacidad, ¿sabes? Siento que eso es más divertido. Pero el día que yo llevé a Cry al antro, fíjense que yo vi que intentó bastante como que acoplarse y así. Pero como él no es tanto de tomar, pues sí como que fue más de estar en una esquinita, sentado, relajado. O que todo el mundo le andaba pidiendo fotos. Y también siento que por eso él no disfrutó tanto. A lo mejor un día que haya como una fiesta más privada en donde él pueda sentir que nadie lo está grabando y nadie lo está acosando. A lo mejor ahí sí pueda divertirse. Pero yo siento que Cry muy difícilmente va a disfrutar de una fiesta si no es en una fiesta en donde no hay un montón de gente queriéndolo grabar y queriendo que le mande saludos a no sé quién. O sea, como que si es ese tipo de fiesta, jamás se va a divertir Cry. Jamás la va a pasar bien. Qué aburrido. Qué aburridísimo que te esté pidi, 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 pidi. Porque obviamente uno en una fiesta le gusta desconectarse y va. Olvidarse del teléfono completamente. Y yo creo que el significado de una fiesta no es estar grabando videos, ni es estar tomando fotos, ni nada de eso. Por eso es que yo creo que nunca va a poder disfrutar que haya una fiesta, al menos que sea una fiesta privada, donde no haya gente pidiéndole saludos ni favores en cada cinco minutos. Que eso yo creo que ha de ser la cosa más agobiante para él. Pero, no sé, bebé. A ver, me voy a poner, no sé qué tono de cejas ponerme, me quiero poner, a ver, a ver, me voy a poner, yo creo que este, miren, me voy a poner, esto de aquí, ¿tuviste fiesta de 15 años? No, Pues es que me porté mal en ese tiempo, entonces obviamente no tuve fiesta por mal portada. Pero pues ya, ni modos. Igual, es que yo a mis 15, en vez de fiesta, como me castigaron, en realidad me regalaron todo un kit de maquillaje de MAC. Entonces ya se imaginarán, o sea... Gracias a que no tuve fiesta de 15 años, me volví maquillista a mis 15. Dice, canta una parte de ojitos chiquititos. Ay, manas, está viendo que estoy muerta en vida con esta tos. Creo que no se podrá hoy, pero un día... Ay, de hecho quiero estornudar. Un día que no tenga tanta gripa. Dice, me mandas un saludo, por favor. Saludos, un beso. Vean, cuenta algo que te haya pasado a los 14. Me cagado porque... Esto ya... Yo me lo voy a hacer con agua color, tío. ¿Y ahora de qué color? ¿De qué color? Que no tengo naranja. Sí tengo. Bueno, puedo poner naranja. Que no parece naranja, parece rojo. Es como un naranja muy feo. Yo los pétalos. En plan bien dibujado, ¿sabes? Que estoy viendo es como queda. Si fuera una flor. Es como quedaría. A 
azul, naranja. ¿Qué más me hago? Esto es naranja, parece rojo. Hojas rojas, porque no voy a, a ponerla todo verde. Madre mía, esto no sé yo dibujarlo. Hojas rojas. ¿No? Parecen cuernos, tía. Hostia, carnaval, ¿has visto? Nena, colores complementarios son azul, naranja y rojo. Necesito colores complementarios. Y salgo a tu casa a buscarte. A buscarte salgo. Estos niños chicos con no sale, los menores yo de esa con la pichorrilla. <risa> <risa> 